Merhaba sevgili arkadaşlar. Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle bu sevimli kurbağa çıngıramızı yapacağız. Çocuklarımız, bebeklerimiz daha sağlıklı organik oyuncaklarla oynasınlar diye sizlerle elimden geldiği kadar bu tarz oyuncakları paylaşıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ben sizlerle olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beğeni tuşuna basarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Fikirlerinizi, benim eksiklerimi yorum kısmında belirtirseniz bana yön vermiş olursunuz. Ayrıca videolarımı paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi sevimli kurbağa çıngıramızın yapımına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kafa yapımıyla başlıyoruz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Sihirli halkamızı yaparak kafa yapımına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ipimizi sabitleyelim ve 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birine çift batarak sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek bir tane çift yapalım. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek bir tane çift yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 3 tane tek bir tane çift yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı da 30'a yükseltiyoruz. Teklerin üzerine tek, çiftlerin üzerine çift gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde devam edersek hata yapmamış oluruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek bir çift yapalım. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 4 tane tek bir tane çift yapıyoruz ve 30 olan sık iğne sayımızı da 36'ya yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 5 tane tek yapıyoruz ve bir tane çift yapıyoruz. 36 olan sık iğne sayımızı da 42'ye yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 6 tane tek bir tane çift yapıyoruz. Ve 42 olan sık iğne sayımızı 48'e yükseltiyoruz. Son artırma sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda 7 tane tek yapıyoruz ve bir tane çift yapıyoruz. 48 olan sık iğne sayımızı 54'e yükseltiyoruz. En son 7 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 54'e yükselttik. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 8 sıra düz örüyoruz. Yani 54 sık iğnemizi 8 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. Müzik 54 sık iğnemizi 8 sıra düz ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Bu sıramızda 7 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 54 olan sık iğne sayımızı 48'e düşürüyoruz. Eksiltmeleri daha önce göstermiştik. Sık iğnelerimizin ön kanatlarından alıyoruz. Ve tek seferde sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 7 tek bir eksilt yapalım. Müzik 
Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 6 tane tek yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Ve 48 olan sık iğne sayımızı da 42'ye düşürüyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 5 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 42 olan sık iğne sayımızı 36'ya düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek yapıyoruz. Bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 36 olan sık iğne sayımızı 30'a düşürüyoruz. En son 4 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 30'a düşürdük. Benim çıngırak topum biraz büyük olduğu için şimdi içerisine yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir top aldım. Ve içerisine mısır tanecikleri koyarak çıngırak yaptım. Tuhafiyelerde satılan çıngırak topları çok ses çıkartmıyor. Özellikle de içerisine koyup doldurduğumuz zaman daha az ses çıkarıyor. Onun için böyle bir yöntem buldum. Bunu sürpriz yumurtanın kabıyla da yapabilirsiniz. Çıngırak topumuzu içerisine yerleştirip el yafla kenarlarını dolduralım arkadaşlar. Sevimli kurbağamızın kafasının içerisini doldurduk. 3 tek bir eksiltle devam ediyoruz. Ördükçe el yafımızla dolduralım arkadaşlar. Sıkı olsun. Sıramızın sonuna kadar 3 tek bir eksilt yaparak sık iğne sayımızı 24'e düşürelim. Diğer sıramıza geçiyoruz ve 2 tek bir eksilt yaparak devam ediyoruz. Sıra sonunda burada 18 tane sık iğnemiz kalacak. Bu kısım daha fazla daralmadan el yafımızla biraz daha dolduralım ve eksiltmelerimize devam edelim. Bu sıramızda bir tane tek bir tane eksilt yapıyoruz ve 18 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda peş peşe eksiltmeler yapacağız. Bütün sık iğnelerimizi bu şekilde peş peşe eksilterek 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşüreceğiz. Bütün sık iğnelerimizi peş peşe eksilterek buradaki sık iğne sayımızı 6'ya düşürdük. 6 sık iğnemizin ön noblarından iğne yardımıyla alarak bu kısmı kapatalım arkadaşlar. Bütün sık iğnelerden aldık bu şekilde. Ve ipimizi çektiriyoruz. Burası kapandı. İpimizi sabitleyelim. Ve kesmeyelim. Bu ipimizle kafamızı dikeceğiz arkadaşlar. Sevimli kurbağa çıngırağımızın gözlerini yapacağız arkadaşlar. Ben birini daha önce yaptım ve ipini uzun bıraktım. Diğerini birlikte yapalım. Şimdi yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Ve ipimizi sabitliyoruz. Halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve halkamızı kapatıyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Bir tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 18'e yükselttik. 18 sık iğnemizi 2 sıra düz örüyoruz.
18 sık iğnemiz 2 sıra düz ördük. Bu sıramızda 4 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 18 olan sık iğne sayımızı 15'e düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 15 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Göz yapımını tamamladık. Şimdi başlama yerini arkaya getirerek sihirli halkamızdan aşağıya 1, 2, 3, 3. sık iğne ile 4. sık iğne arasına gözümüzü takalım. 12 milim göz kullandım. Sizin elinizde hangi boyut varsa onu kullanabilirsiniz. 10 ya da 12 milim yeterli belirlediğimiz yere gözümüzü taktık plastiğini de geçirelim sonrasında daha sağlam olması açısından örgümüze zarar vermeden uç kısmını eritelim ve çakmağımızla bastıralım gözlerimiz hazır arkadaşlar şimdi yerlerini belirleyip dikelim diğer gözümüzde ipimizi uzun bırakmıştık bunu da kısa bırakalım buradaki iple her ikisini de dikebiliriz. Kısa bıraktığımız ipimizi iç kısma çektirerek gizleyelim. Gözlerimizin yerlerini belirledik. Göz aralığımız yaklaşık 7 sık iğne olacak. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Ve biraz ön kısma yapalım. Karşıdan baktığımız zaman gözlerimiz bu şekilde görünsün. Gözlerimizin son sık iğnelerinden teğerleme yöntemiyle dikeceğiz. Çok az bir açıklık kaldığında İçini dolduralım. Sonrasında orayı da dikerek birleştirelim. Buradaki açıklıktan içini el yafla doldurup bir tur daha dikelim arkadaşlar. İçini doldurduk. Dikmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi bir tur daha dikelim. Sağlam olsun. Sonrasında aynı ipimizle karşıya geçerek diğer gözümüzün etrafında dikelim arkadaşlar şimdi yanaklarımızı yapacağız ben pembe ipimizle yapıyorum yine sihirli halkamızla başlıyoruz ipimizi sabitleyelim ve 8 tane sık iğne yapalım halkamızı kapatalım bir üst sıraya geçelim bu sıramızda her sık iğneye çift batalım ve 8 olan sık iğne sayımızı 16'ya yükseltelim Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 16 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Yanak yuvarlağını bitirdik. İpimizi biraz uzun keselim. Diğerinde ben kısa kesmiştim. Bununla her ikisini de dikelim arkadaşlar. Yanak yerlerini belirledik. Hemen gözlerimizin birkaç sıra altından gözünüze Güzel gelen herhangi bir yerden dikelim. Son sık iğnelerden teğer yöntemiyle dikeceğiz. Bu şekilde iki yanağımızda dikelim arkadaşlar. Yanağımızın birini diktik. Diğerini de dikelim. Sonrasında ağız yapım için gelelim arkadaşlar. Şimdi ağız kısmını yapacağız arkadaşlar. Daha belirgin olsun diye ben iki kat ip kullanacağım. Hemen kafamızın alt kısmından girelim ve iğnemizi bu yanak yuvarlağının tam ortasından şöyle çıkaralım. Bu şekilde. Yine aynı hizadan çizgimizi takip edelim. Diğer yanaktan bu şekilde iğnemizi girelim ve ikisinin tam ortasına bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz ya da sayarak da yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 sık iğne alt kısmına ortalayarak şuraya tam iğnemizi buradan çıkaralım çizgi şeklinde ağız kısmını yaptık iplerimizin altından girelim ve yine ipimizin çıktığı yerden girerek alt kısımdan çıkaralım Evet sevimli kurbağamızın ağız kısmını da tamamlamış olduk iplerimizi burada bağlayalım 
Bu kısmı dikeceğimiz için zaten görünmeyecek. İç kısmına çektirerek gizleyelim. Sevimli kurbağamızın kafa kısmını tamamladık. Şimdi halkamızın etrafını öreceğiz. Sonrasında da kafamızı sabitleyeceğiz. Burada halkamızın kılıfını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İsteyen yarıya kadar, isteyen biraz daha kısa yapabilir. Ben 25 tane zincir çektim. Birinci değil ikinci sık iğneden başlayarak sıramızın sonuna kadar 24 tane sık iğne yapalım. Sıramızın sonuna geldiğimizde bir zincir daha çekip geri dönelim. Yine artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğnemizi yapalım. Bunu 10 sıra yapalım arkadaşlar. Halkamızın kalınlığı kadar olacak. Arada bir ölçerek yapalım. Sanırım 10 sıra tam gelecek. Bu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. 25 zincirimize ikinci zincirden başlayarak 24 tane sık iğne yaptık. Ve artırma eksiltme yapmadan 24 sık iğnemizi 10 sıra boyunca yanlardan birer zincir çekerek ördük. Bunu halkamızın etrafına dikelim arkadaşlar. Bu şekilde karşılıklı sık iğnelerimizden alarak halkamızın etrafına dikiyoruz. Karşılıklı sık iğnelerden alarak diktik arkadaşlar. İpimizi burada sabitleyelim. Ve iç kısımda gizleyelim. Şimdi sevimli kurbağamızın kafasını biraz geniş alarak ve bu kısmı ortalayarak dikeceğiz arkadaşlar. Kafamızı ortaladık. Şimdi üçüncü sık iğnelerden sihirli halkadan 1 2 3 3 sık iğne geriden alarak kafamızı halkamıza sabitleyelim. Yine 2 tur dikelim. Sağlam olsun ve sallanmasın bu şekilde. Sıkı dikelim arkadaşlar. Sabit dursun. Sevimli kurbağamızın kafasını diktik. Şimdi ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Ben birini daha önce yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Ayaklarımız üçer parmaktan oluşuyor. Öncelikle parmaklarını yapalım. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyelim. 6 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Bir sonraki sıramıza geçelim. Burada 12 sık iğnemizi bir sıra düz örelim. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda peş peşe eksiltmeler yapalım. Yani 6 tane eksiltmemiz olacak. 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşüreceğiz arkadaşlar. Bu 6 sık iğnemizi de 2 sıra düz örerek parmağımıza bitirelim. Parmağımızı bitirdik arkadaşlar. Aynı şekilde 2 tane daha yapıyoruz ve birleştirmesine geçiyoruz. Bunlarda ipimizi kesmiştik. Son parmakta ipimizi kesmiyoruz ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci parmağımızı alıyoruz. Bunu da 3 sık iğne ile ilk parmağımıza birleştiriyoruz. Ve son parmağımızda 6 sık iğne yaparak birleştiriyoruz. İkinci parmağımızın 3 sık iğnesini bu tarafta yapmıştık. Şimdi arka taraftaki 3 sık iğnesini de bu şekilde örüyoruz. Ve ilk parmağın 3 sık iğnesini örerek ilk sıramızı tamamlıyoruz. 
Burası yine bizim sıra başımız. Parmaklarımızı bu şekilde birleştirdik. Burada 18 tane sık iğnemiz var. 18 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek bir eksilt yaparak 18 sık iğnemizi 12'ye düşürüyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Burada 12 sık iğnemiz kalmıştı. 12 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Bir sonraki sıramıza geçtik. Burada peş peşe eksiltmeler yaparak 12 olan sık iğne sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Burada kalan alt sık iğnemizi karşılıklı sık iğnelerden alarak 3 sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet 3 sık iğne ile birleştirdik. Bir zincir çekip dönüyoruz. Ve yine halkamızın genişliğinde bu kısmı 3 sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz. Her sırada bir zincir çekerek dönüyoruz. Dokuz sıra ördüm ve tam halkamızın genişliğinde oldu. Çok geniş olmasın, sıkı olsun, sabit kalsın böyle. Sıkı bir şekilde bunu da halkamıza dikelim arkadaşlar. Evet, diğer ayağımızda sıkı bir şekilde halkamıza dikelim. Özellikle şu kenarlarını boşluk kalmayacak şekilde dikersek sağa sola oynama yapmaz arkadaşlar. Yine ipimizi arka kısımda sabitleyelim ve keselim arkadaşlar. Sevimli kurbağamızın ayaklarını da yaptık arkadaşlar. Şimdi son olarak papyonunu yapacağız ve kurbağamızı bitireceğiz. Ben beyaz iple yapmak istiyorum. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. On yedi tane zincir çektim. Birinci değil ikinci zincirden başlayarak 16 tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızın sonuna geldim. Son zincirimize de sık iğnemizi yaptım. Bir zincir çekerek dönüyorum. Bu sıramızda arka loplardan alarak artırma eksiltme yapmadan 16 sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde yine döndüğümüzde arka loplardan alarak yine 16 sık iğne yapacağız. 9 sıra bu işlemi yapalım arkadaşlar. 16 sık iğnemizi 9 sıra boyunca arka loplardan alarak ördük. Şimdi buradaki iplerimizi gizleyelim ve keselim. İpimizi 4 kat yapalım ve papyonumuzu şu şekilde içerisinden geçirelim. Tam ortadan sıkıştıralım. Ve iplerimizi ters tarafa doğru bu şekilde dolayalım. Arka kısımda bağlayarak papyonumuzu bitirelim. Papyonumuzu tamamladık ve Arkadan bağladık. İplerimizi de kafamızın içerisine gizledik. Ben papyonumuza puantiyeli görünüm vermek için evdeki ufak pulları kullandım. Sizler isterseniz keçeden kesip yapıştırabilirsiniz. Ya da iple yapabilirsiniz. Sade sevenler de hiçbir şey yapmadan boş bırakabilir. Sevimli kurbağa çıngırağımızı bitirdik arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak videolarımın tamamını izleyip beğenerek yorum yaparak fikirlerinizi yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. 
Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.